Hoi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim en abonneer je op dit kanaal. Ik ga het met Harm van Wijk hebben over halfgeleiders, oftewel semiconductors. Dat is een interessante markt, want alles gaat tegenwoordig met chips. We hebben natuurlijk onze smartphones, maar we zien in alle uh, onderdelen van de maatschappij zien we terug dat we het allemaal slimmer willen doen. Dat het met een chipje moet, daar waar we vroeger uh, het gewoon eventjes met pen en papier zouden doen, moeten we dat nu digitaal doen. En ja, dat gaat voorlopig nog wel eventjes door. Er zijn hele interessante uh, ontwikkelingen gaande. Ik woon vlakbij Brainport, nou daar is ook van alles nog wat gaande. Uh, maar wij gaan dus praten over die semiconductor halfgeleidersmarkt, want we hebben daar veel interessante aandelen in. Ik kan er zo, wel, zo meteen wel in het gesprek zal wel een lijstje van noemen, denk ik. Um, maar ja, het is ook gewoon interessant om eens uh, naar te kijken of we daarin kunnen beleggen. Harm, welkom. Ja, dankjewel Tom. Leuk in ieder geval weer uh, er, we hier te zijn. En ja, wat je al aangeeft, alles wordt tegenwoordig van uitgerust met chips. Hè. Zelfs mensen, die willen gewoon uh, liever niet meer een sleutel meenemen, maar liever gewoon een onderhuidse chip. Uh, of misschien zelfs uh, op het voorhoofd. Hè? Uh, komt er weer naar voren volgens mij uit de Bijbel. Hè? Uh, no number of the beast. En dat je op die manier uh, volledig, volledig natuurlijk helemaal uh, uh, herken herkenbaar bent aan, uh, aan dat hele verhaal. Uh, uh, maar mensen willen natuurlijk op die manier eigenlijk onderdeel gaan worden van de Internet of Things. Hè? Dus, dus uh, dat mensen eigenlijk opgaan in uh, de hele, hele uh, digitalisering. En we zien natuurlijk gewoon ook de combinatie met, met bijvoorbeeld smart contracts, met Ethereum, waarbij uh, er een proef ook is geweest in al van de Rijn, waarbij uh, lantaarnpalen zelf even gingen opbellen naar de monteur van, hé, hey, mijn lamp is stuk, kom even mijn lamp uh, maken. En dat ik met een smart contract op het moment dat de monteur dat lamp, die lamp had uh, gerepareerd, dat op dat moment dan de monteur betaald werd via Ethereum, via smart contract. En zo wordt ik uiteindelijk alles met elkaar uh, verbonden. Ja, dus uh, chips die in die kleding worden, worden, uh, worden, worden gemaakt. Dus dat alles gewoon te tracken, te traces. Is, hè. Um, iedereen loopt tegenwoordig met een smartwatch, uh, met een smartphone uh, rond. Uh, het zijn allemaal dingen die natuurlijk steeds meer met elkaar verbonden raken. Je laptop. Um, en dat is denk ik wel interessant. Ik denk dat er voorlopig nog niet een, een grens zit aan de hoeveelheid chips die, die gebruikt gaan, uh, gaan worden. Uh, omdat, ja, het heeft natuurlijk heel veel efficiëntievoordelen. En degene die natuurlijk met de laatste kosten kan produceren, ja, die wint uiteindelijk natuurlijk gewoon de wedstrijd. Ja, ja nou daar uh, ja, kan ik heel veel over vertellen. Want ze zitten bij Brainport met verschillende start-ups die daarmee bezig zijn. Eén van die start-ups ga ik binnenkort uh, wat over, uh, over zeggen. Maar die hebben een, uh, een chip ontwikkeld, een hele kleine chip ten opzichte van de chips die Nvidia ontwikkelt. En, maar dan met name hè, in het netwerk is Nvidia bezig voor de datacenters en de grote, hè, dus we hebben lompe chips en in Eindhoven zit er dan een bedrijf eh, wat eh, de eindproducten, dus de chip die in een camera komt of in een drone. En die AI-chip die kan dan al heel veel doen wat nu allemaal op het datacentrum berekend wordt. Dus als die chip in de drone dat al allemaal kan gaan slim kan bedenken van hé, hey, dit zie ik dan zou dat heel veel data schelen. Nou, dat soort dingen zijn er uh, bezig. Ik woon in Best. ASML gaat uh, binnenkort net onder Best. Dat is echt een paar honderd meter onder Best. Gaan ze zo'n 20.000 extra werkplekken creëren. Um, en ja, dat gaat voor het dorpje uh, Best, waar nu 30.000 mensen wonen, natuurlijk gigantisch verschil uh, maken. Als er 20.000 arbeidsplaatsen letterlijk net onder het dorp bij komen. Wij moeten dus hier ook in de regio een enorme slag gaan maken. Het dorp zal twee keer zo groot worden in de aankomende twintig jaar. En ja, dat heeft nogal een impact. Maar het betekent ook dat, en dat is het positieve gedeelte, dat de welvaart hier in de regio enorm zal toenemen. En Nederland zit daar goed in. Met ASML onder andere, maar ook ASMI, eh, BASI. We hebben natuurlijk wel best wat bedrijven die hierin actief zijn en die daar... Ja, een rol in spelen. Niet zo groot als een, een NVIDIA, wat op dit moment de nummer drie bedrijf van de wereld qua beurswaarde is. Maar ASML is toch ook al een behoorlijk stevig bedrijf. Alleen de beurswaarde blijft wat achter als we dat vergelijken met de grote jongens zoals Microsoft, zoals een, een NVIDIA. Maar dan nog, 
Uh, wel belangrijk voor de regio. En ik denk ook belangrijk om in te gaan beleggen. Maar Harm, heb jij bepaalde aandelen waar je zegt, ja, daar, daar moeten we naar kijken? Ja, ja, ik ga misschien even mijn scherm delen. Dan uh, kan ik even dus laten oh. zien. Oh, mijn, uh, ik heb nog geen ja, dat, toegang tot... Uh, nee, dat, tot, dat moet ik even, even regelen. Ja, ja, uh, ik, 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 word, <laughs> ik, ik lig helemaal in de ketting, uh, Tom. Uh, ik mag niet even mijn scherm delen. <laughs> ik, moet, ik moet jou niet te veel ruimte nee, geven. <laughs> nee, ik ben er niet gewend. Joh. Ik ben er maar maar een van mijn kern, maar mijn langste kern, maar dat is vrijheid. Dus uh, dan wordt, ja. hier, wordt hier met voeten getreden. Maar uh, nee, ik heb in ieder geval nu, nu in ieder geval de rechten die ieder gekregen. Nee, er zijn heel veel interessante aandelen in die halfvrijheidssector. Er zitten ook heel veel aandelen bij die niet interessant zijn. Dat is bijvoorbeeld uh, Arnhem van Eikstroom. Uh, dan zie je hier gewoon de koers daalt van de 38 naar de 18. Dus die halveert gewoon eigenlijk in uh, dit jaar. Dus wat dat betreft is het niet een kwestie dat je al je geld gewoon in die halfvrijheid industrie moet stoppen. Je moet wel een beetje kaf van het koren proberen te scheiden. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, ASMI. Kijk, dat ziet er dan een stukje rooskleuriger uit. We kregen hier een koopsignaal rond de 256 euro. We staan nu op 700 en een beetje. Dus dat betekent in korte, in korte tijd, hè, in 79 weken, terwijl 553 dagen, staan we 184 procent in de plus. Nou, ik weet niet hoe het met jouw spaarrekening zit, toch maar 184 procent. Dat is aanmerkelijk meer dan op mijn spaarrekening in ieder geval. Dus dat is, uh, dat is best interessant. Uh, op ASML doet het vrij aardig. Hè? We hebben hier een koopsignaal gekregen. En we staan daar nu op een plus van 75%. Tegenwoordig is het ook niet de AX. En er staat tegenwoordig voor ASM Lito Index, heb ik begrepen. Uh, het is, het is uh, niet in Amsterdam, maar het is ASML, hè, geloof ik. Uh, ASML Index. Is echt ja, een, nou, een zwaar gewicht hoor. Want uh, de AEX stond vroeger bekend als een financiële index. Hè? Dat is in de jaren negentig. De banken en de verzekeraars waren heel groot. En nu zie je dus inderdaad, dankzij die uh, semiconductor business in Nederland, die toch flink aanpakt, dat ook de index veel meer verschuift naar die technologie. En een soort van mini Nasdaq kan het uh, aan het worden is. En dat is denk ik een teken van de tijd, maar ook een goede zaak dat, dat de beurs in Nederland in ieder geval wel meegaat met die beweging. En dat we niet blijven hangen in oude meuk. En in die zin is, het, is dat een, een goede ontwikkeling denk ik. Ja, ja. ja, dus uh, aandeel baan en World Online zijn uit de AX index geloof ik. Hè? Dus daar, daar doen we ni- niks meer mee. Uh, Fokker zit er ook nog niet meer in geloof ik. Hè? Uh, DAF hebben we ook al uh, eruit. Uh, dus laten we inderdaad gewoon uh, de, de nieuwe moderne bedrijven in ieder geval. Uh, en, ja. Maar er zijn heel veel interessante bedrijven. Ook A&D bijvoorbeeld. Hè? zit ook in de chip sector. Die zit ik er een beetje in bord en stoten. Daarom, het is wel een kwestie dat je een kaf van het koren moet proberen te scheiden. Nou, Amcor. He, maakt ook een enorme sprint hier. He. We hebben hier een koopsignaal gehad. En we staan in een hele korte tijd alweer bijna 100% hoger. Um, dan hebben we Applied Materials. Daar zitten we ook al een hele lange tijd in. Dat is ook een heel mooi bedrijf. Blijkbaar. Uh, 113%. Want ik ben wat dat betreft niet zozeer bezig met het hele fundamentalisme. He. Ik heb er geen baard. Ik ben geen fundamentalist. Maar ik uh, volg natuurlijk wel die manier de fundamentals van het bedrijf. Ik kijk hoe ze actief zijn. En wat ik vooral gewoon doe met deze software, is gewoon kijken wat het spoor is van die grote uh, professionals. He, dus als de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Morgan Stanley, de ABN AMRO, de Rabo, uh, Robeco, als dat soort, he, de Warren Buffett deze wereld instappen, dan kunnen ze dat niet onopvallend doen. En dat zullen we gewoon zien dat die koers gewoon omhoog gaat. En dat zien we dus ook en hier, de grote professionals, die zeggen, hey, dat uh, Applied Materials, dat is een interessant aandeel, daar ga ik instappen, dan gaat de koers omhoog. Als zij op een gegeven moment van mening zijn dat het belletjes is, ja, dat kunnen we hier ook wel zien. Hier zeiden die grote professionals, het is mooi geweest. En de koers duikelde van de 165, duikelde ineens gewoon naar de 75, halveerde dus. Nou, wat het leuke is van deze software, is dat je eigenlijk op die manier trend volgt. Je gaat eigenlijk naast het knapste jongetje of meisje van de klas zitten. En je doet eigenlijk exact wat zij doen. En het makkelijk is, je hoeft wat dat betreft gewoon niet zelf uh, uh, zo slim te zijn. Het enige wat je gewoon hoeft te doen, is gewoon te kijken wat ze doen. Dus niet wat ze zeggen, want ze gaan je van tevoren niet opbellen. Hé hey Tom, ik ga nu Applied Materials kopen. He, maar jij ziet wel met de software dat het op die manier uh, ja, een interessante kans biedt. Nou, dat zien we ook bijvoorbeeld bij Bezi. Bezi is ook vrij aardig, hè? van de 30 naar de 170. Ook daar zien we natuurlijk wel een hele mooie stijging. En broad Communications is natuurlijk ook een aandeel wat in diezelfde sector actief is. Inmiddels al 225% van de mensen. Zitten. Dus je ziet Tom... Succesvol belegging is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Hè? Het enige wat je moet doen is gewoon goed kunnen afkijken. Dus wat op school niet mag, mag nu dus wel. En dan zie je gewoon dat je een mooi lijstje maakt 
En op het lijstje nou, zie je vanzelf... Nog even, dat even, terug naar, even terug ja. naar Broadcom alsjeblieft. Want ja. die, die is interessant. Ik heb die aandelen zelf ook uh, overigens. Maar die gaan morgen splitsen. En dan uh, wordt dan uh, gesplitst uh, 10 voor 1. Dus uh, dit aandeel staat nu 1700. En dat gaat er straks 170 worden. En normaal gesproken bij een splitsing, en dat zie je, dan komt de aankondiging. En die kwam hier ook. En die kwam hier een maand of wat geleden. En dan zie je die spurt omhoog. Dat, uh, die, die laatste sprong omhoog was de aankondiging van die splitsing. Dan uh, zie je dat het nu eventjes uh, ja, even stil is. Dan komt die splitsing. Dan verwacht ik ook weer eventjes een ruk omhoog. Dan komt er wel weer een correctie. Maar uiteindelijk zal dit dan toch weer door gaan trekken. Zoals Nvidia dat recent ook deed. Die had ook een, uh, een splitsing 10 voor 1. En uh, je zag dan op een gegeven moment even een correctie. Dat is heel gewoon. Even ademhalen. Hè? Waar zijn we mee bezig? En dan zie je die koop weer komen. En dit is hier bij Broadcom ook. Is een heel stevige stijging. Um, die voorlopig nog niet ten einde lijkt te zijn. En ja, een prachtig aandeel. Ja, en het heeft natuurlijk alles te maken met de verhandelbaarheid. Hè? Want als jij zegt, ik ga eens eventjes duizend euro investeren. Ja, als de koers dan 1700 dollar is, dan, uh, ja, dan uh, schiet dat hier het hele op. Dus op het moment dat het 10 voor 1 wordt, uh, wordt gesplitst. Dus je krijgt 10 aandelen, 10 nieuwe aandelen voor één oud aandeel. Voor 170 dollar kun je natuurlijk gewoon zeggen, nu ga ik ook weer meespelen. Dus op die manier is, is, is de markt, uh, wordt het niet makkelijker, hè? wordt bereikbaarder. Ook voor mensen die in ieder geval niet uh, met, met, uh, met honderdduizenden dollars zitten. Ja, nee, we moeten eens wel kijken de, naar... Ja, de oh, vraag loopt dan ineens op. Ja, sorry. Nee, ga je gang. Nee, 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 maar uh, door die, die koers die dan uh, naar 170 gaat, nog steeds stevig hoor voor een aandeel, maar goed, dan kan je er weer 10 kopen hè, en dan, uh, dan zit er weer meer handel in. Dus de kleinere beleggers zullen wat sneller zeggen, ja, nu kan ik ook weer in die aandelen. Terwijl met 1700, ja, dan ben je toch wat terughoudend. Dus dan merken ze gewoon, die omzet die gaat omlaag in die aandelen. En aandelen als ze populair zijn, dan wil je daar veel omzet in hebben. Hè. Dus vandaar dan die splitsing. Splitsing betekent overigens ook... He, dat de markt natuurlijk wel op een gegeven moment erg hoog gaat worden. Nog niet dat we daar nu daar bang voor moeten zijn. Maar het is wel een teken dat we ja, richting een top gaan. En die top kan nog anderhalf jaar duren. Maar dit betekent gewoon, er is al een hele lange tijd een stijging in bepaalde aandelen. En het kan natuurlijk niet tot in de hemel doorgroeien. Er komt een keer een moment dat zegt, ja, nu zijn we echt te gek bezig. Maar daar is dit systeem ook zo mooi voor. Hè? Want je ziet gewoon exact. wanneer we eruit stappen. Dus ja, ja, dat vind ik wel mooi van dit systeem. Nou ja, door, ik, ik vrijs altijd, altijd naar bijvoorbeeld een aandeel als Amazon. Die heeft 17.000% stijging achter de rug. Dus iedereen die roept van, ja, het staat nu al zo hoog. Ja, je weet niet wanneer het, wanneer het ophoudt. En Amazon is natuurlijk begonnen in een garage. Met een aantal boeken die ze, die ze hebben verzonden. Nou, inmiddels is het ook gewoon een mega concern geworden. Dus in die zin, uh, hè, of kijk naar Apple uh, of kijk, kijk naar, naar, naar Google. Het zijn natuurlijk allemaal bedrijven die allemaal klein begonnen zijn. En uh, Amazon, ik kan me herinneren toen ik bij de Telegraaf werkte, dacht ik ook van, hey, ik ga in, in, in Amazon investeren. Uh, nou, was ik maar blijven zitten Tom. Had ik toen maar deze software uh, gebruikt. Want daarin zie je gewoon, dan kun je gewoon rustig achterover leunen. En je krijgt vanzelf op een gegeven moment weer een verkoopoptie. Dat zie je bijvoorbeeld hier bij de Covestro. Hier gaat op een gegeven moment, hier gaan die grote professionals zich gaan uitstappen. En de koers, hè, we krijgen hier een celsignaal, dat zie je hier staan. En de koers gaat vervolgens met zo'n 49% naar beneden. En het leuke is, als je het 49% daalt, moet het weer 100% stijgen om weer op je instapniveau te komen. Dus het feit dat je dit soort grote dalingen mist. En het enige wat je hoeft te doen is te kijken naar de achtergrond. Hè? Is de achtergrond groen? Zit hij in een stijgende trend? Is die rood? Dan is het een dalende trend. Nou, net zoals jij liever niet in best tegen de wind in fietst, fietst. Of je kan andere dingen tegen de wind in doen. Dan kun je voor jezelf uh, bepalen. Uh, is het gewoon ook niet handig om hier ook tegen de wind in uh, te, gaan, uh, te gaan fietsen? En waar, waarom is het belangrijk dat je op die manier zorgt dat je die trend volgt? Gaat kijken wat die grote professionals doen. En op die manier gewoon ja, een koopsignaal volgt. En een verkoopsignaal uh, ook opvolgt. En dan zie je ook hè, Elmos, Semiconductor. Er zitten ook best wel wat uh, kansen. Gea Groep blijft een beetje kwart. Dus daarom, het is wat ik al zei, belangrijk om het kaf van het koren te scheiden. Uh, hier bijvoorbeeld ook. Hè, in het verleden deed het aandeel dus vrij aardig. Hè. Hadden we hier een buy-signaal, gingen we die hier uit met een winst van 152%. En daarna is het eigenlijk sinds ja, januari 2022 is er eigenlijk niet zo gek veel meer te beleven. Maar dan blijven we er gewoon lekker uit. Er zijn genoeg andere kansen. 
Uh, we zien in ieder geval Intel. Nou, dat, uh, Intel uh, is eruit. Hè? Dus daar uh, hoeven we ook niet meer. De koers van 67 in de tweede is ook gehalveerd. Iedereen denkt, ja, uh, die, die, die chipsector is heel interessant. Nou, dat kan wel zijn, maar niet alle aandelen zijn even interessant. Dat geldt ook voor, uh, voor dit aandeel. Uh, dat geldt ook voor, voor uh, nou, Contron, AG, hè, ook wat Duitse. Wat dat betreft volgens mij... We zeggen altijd de wijze uit het oosten, Tom, maar volgens mij komen de wijze meer uit het zuiden tegenwoordig. Hè? ASML, uh, ASMI, uh, ze komen niet, niet meer in Duitsland, heb ik het idee. Nee, dat is nu een, een brainport ja. waar, waar heel veel uh, gebeurt, dus dat is interessant. Over Intel overigens, dat is wel aardig. Intel was natuurlijk tien jaar geleden de grote uh, chipmaker en alle desktop computers hadden Intel erin zitten. AMD, ja, die probeerde daar nog wat aan te doen. En, en toen kwamen de smartphones en die chips van Intel, die waren daar te groot voor. En het Britse ARM had toen zoiets van, nou, we maken kleinere chips die dan in die smartphones kunnen. En Intel had zoiets van, ja, zo'n klein chipje kan helemaal niks, dus wat hebben we daar nou aan? En ja, hetzelfde zoals wat met Nokia gebeurde toen die smartphones komen, ze IBM, werden weggevaagd. Ja. En ja, dat zie je dus nu met Intel ook. Dat gaan we ook zien met NVIDIA. En dat bedrijf waar ik het net over had, waar ik binnenkort over uh, ga schrijven, dat uh, hier in Brainport zit, dat maakt die kleine chips, terwijl Nvidia zich helemaal richt op die grote dingen, moet alles kunnen, dat is een soort van tank van een chip, maakt dat bedrijf uit, uh, uit hier Eindhoven, maakt van die hele kleine chips, heel zuinig, uh, maar dus wel voor hele kleine toepassingen aan het oh, einde oh. van het hele systeem. En, ja, dat is iets waar een Nvidia van zegt, ja, ja daar moet ik me niet mee bemoeien, het is allemaal klein grut. Maar dat gaat straks wel een enorme markt worden, want er zijn natuurlijk wel ongelooflijk veel drones, camera's en, en andere zaken en die een chipje moeten hebben. En wij ja. kopen heel veel rotzooi, maar in die rotzooi zitten straks wel van die kleine chipjes en niet van die Nvidia chips. Dus zo zie je dat die markt dan verschuift en grote bedrijven soms niet inzien... Dat die markt verschuift. Hè? En Nokia die dat ja. heeft gemist. Die denkt, hoe kan je dat toch missen? Ja, ja. toch gebeurt het. Ja. Ja. Nou, je ziet ook bij Intel. Hè? Intel stond in het jaar 2000 op 73 dollar. Inmiddels zijn we dus uh, nou, wat is het, 24 jaar verder. En de koers is nog steeds gehalveerd. Dus ja, hartstikke leuk in de chipsector. Maar je moet dus wel weten, het kaf van koren moet je, moet je weten te scheiden. En nou, dat kan je natuurlijk gewoon proberen te doen door rapporten te lezen. En te kijken of jij slimmer bent dan alle analisten van de JP Morgan, Goldman Sachs en dergelijke bij elkaar. Maar je kan ook gewoon zeggen, nou weet je wat, ik kijk wel wat zij doen. En vervolgens volg ik gewoon hun spoor. En dat is in ieder geval wat ik met deze software ga doen. Ik heb overigens een mooi aanbod voor de kijkers uh, van, van deze podcast of de lijst van deze podcast. Uh, als je dit een interessante software uh, oplossing vindt, uh, we hebben een mooi pakket gemaakt. Uh, daar zit onder andere een, de, de software zit hierin voor aandelen, voor opties. Er zit ook een training bij, er zit één op één coaching bij, er zit een uh, Telegram alert zit erbij. Uh, van alles en nog wat, een heel pakket van waarde van 15.000 euro. En ik bied dat nu aan aan jouw kijkers gratis, Tom. Dus ik zal de link, die kunnen we onder deze show notes uh, even plaatsen. Als mensen daar gebruik van willen maken mogen ze voor mij gewoon gratis deze software gewoon gaan uitproberen... en kijken of het gewoon bij je past. Past het niet bij je? Even goede vrienden. Maar als je zegt van, hé, hey, dit is wel handig. Dit scheelt mij heel veel tijd. Want op deze manier kan ik nu vijf minuten per week... kan ik mijn aandelen analyseren. Ik kan op die manier gewoon een mooie lijst aanmaken met halfgeleiders. Ik blaad het er even doorheen. En ik kijk even waar de koop- en verkoopsjaren aan zitten. En dan weet ik uh, welke ik wel en welke ik niet moet kopen. Nou, zo blaad je er heel snel doorheen. Nou, dit is een aandeel waar we op, op dit moment... Een koopsignaal krijgen, dus misschien wordt dat wel wat. Hè? We volgen gewoon het, uh, het signaal en we zien wel wat. Nou, Cotron zit er op dit moment dan eventjes niet in. Dit is ook een aandeel trouwens waar je volgens mij liever niet in zit, uh, Tom. Dit gaat van de hey. 68 naar de 5. Dus ik weet niet, uh, ja, tenzij je een hekel hebt aan geld, dan zou ik zeggen, stop hier gewoon al je geld in. Maar dit lijkt een beetje een soort van, van Telegraaf of SNS of Fortis. Hè? Alle bedrijven waar ik heb gezeten, waar op het moment dat ik weg ben gegaan, is de koers allemaal op deze manier uh, heeft ze zich, zich ontwikkeld. Ik weet niet of daar een, een bepaalde correlatie in, uh, in, uh, in is. Uh, of dat het toeval is. Maar overal waar ik ben geweest. Bink trouwens ook. Uh, op het moment dat ik ben opgestapt. Is, uh, is de koers uh, ook in elkaar gedopt. Uh, dus uh, ja, ik werk nu niet bij een bedrijf. Dus wat dat betreft. Uh, ik ben nu gewoon lekker uh, uh, ja, vrij man. Dus, uh, maar als ik niet weer bij een bedrijf heb gewerkt. En ik ga de weg om. Zal ik even informeren van tevoren. Dan kun je in ieder geval gewoon uh, lekker short gaan in het aandeel. 
Ja, ik, ik vrees dat jij nergens meer aangenomen wordt. Zoals ze zijn als de dood als je weer weggaat. En dan is het gebeurd met het bedrijf. Dus nee, dat, dat gaat nou, als niet ik, als, 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 ik, als ik er kom weg, komt het allemaal goed, denk ik. Maar als ik er wegga, dan is het... Uh, ja, dan is, dan is, dan is, dan is waarschijnlijk iedereen in een, een blinde paniek. Uh, nou, dit aandeel hoef je dus ook voor mij niet zo gek veel mee te doen. Maar mij klopt. Dat is misschien nog een keer een interessant. Want we krijgen hier dus gewoon een koopsignaal. En vervolgens is de koers dus zo'n 115% gestegen. En je ziet hoe makkelijk dit gewoon is. Iedereen kan dit gewoon, Tom. Uh, Nvidia, we hebben het er al even over gehad. Ook een mooi voorbeeld. We kregen hier een koopsignaal. En we staan er nu op 759% in de plus. En het leuke is eigenlijk, Tom. Hier krijg je ook geen hoogtevrees. Als je gaat kijken onder die, die koers. Dan zie je al van die rode stippeltjes. Dat is de... Trailing stop los. Dus dat betekent eigenlijk dat op het moment dat de koers omhoog gaat, gaat die stop los mee omhoog. Op 20% vanaf de hoogste slotstand. Als de koers naar beneden gaat, hier wordt het eventjes spannend. Als de koers onder de stop los sluit, dan sluit je ook de positie. Maar hier zie je dus dat je gewoon weer, ja, op je slot van 759% rendement maakt. Waarbij je eigenlijk het risico loopt dat als de koers terugvalt. Ja, op 20% daling, dan sluit je de positie en dan haal je fiets vandaan. Dus je klikt op die manier, dus eigenlijk gewoon je winst vast. Nou, volgens mij, een kind kan er was doen. Uh, hier zie je ook NXP, ook in ieder geval een leuk aandeel, wat in ieder geval ook wel een aardig plusje heeft. Onto Innovation, ik weet niet of je er wat van gehoord hebt, Tom. Uh, maar het schijnt het ook vrij aardig te doen. Ik zou me niet verbazen als het ook in de buurt van Beste zit. Uh, 195%. Of uh, waar zitten ze? Electronic Technology. Op de NAI zijn ze genoemd. Ze zullen waarschijnlijk niet in BEST zitten. Maar misschien dan in, uh, op een andere... Uh, Pfizer Vacuum Technology. Ik denk dat Pfizer een andere... Uh, dat die wat, wat deed met genetisch modificeren van mensen. Maar blijkbaar doen ze ook iets in met, uh, uh, met, met, met dit, uh, dit verhaal. Die andere Pfizer dingen. PvdA. Hier zie je gewoon... Hè, er zijn aandelen in deze sector... Waar je echt met een grote boog mee moet lopen... En een aandeel die het heel goed voelde. Hè. Paul Communications is ook een, een hele mooie. Paul Kom. Krijg je een koopsignaal. 85% in de plus. Dus je ziet eigenlijk een beetje. Of het zijn aandelen die 95% dalen. Of het zijn aandelen die van 100%, 600%, 700% stijgen. Uh, Stiltronic. Dan moet je dus ook kijken. Niet hebben. SM, of STM. Hoef je ook niet naar te kijken. SUS. Is dat wel weer een, een vrij aardige. Uh, Skyworks, nou, daar hoef je ook niet echt heel veel van te verwachten. En dit is ook wel een bekend ook, hè? Uh, Taiwan Semiconductor Manufacturing doet dat ook vrij aardig. En op deze manier denk ik dat je vrij eenvoudig voor jezelf gewoon succesvol kunt, kunt brengen. En als je het hier niet mee kan, Tom, ja, dan weet ik het ook niet meer. Uh, hè? Vermijd dit soort aandelen, zoals Viscom, krijgt hier een verkoopsignaal. En de koers die gaat vervolgens hier, oh, ik hem eventjes... Je krijgt een verkoop ja, en de koers is gewoon 54% naar. Dus een halvering. Deze koers zal eerst weer 100% moeten stijgen om weer op het instapniveau te komen. Dus het vermijden van ja, nee. het zegt: regel nummer 1, verlies je geld. Regel nummer 2, vergeet de regel nummer 1 niet. Ja, dankjewel, zover. Want uh, ja, we kunnen de, de duizenden aandelen wel langs gaan lopen. Maar dan kan je beter het uh, maandabonnement, uh, het proefabonnement eventjes uh, afnemen. En het gewoon eens gratis uitproberen. Dan kan je de duizenden uh, langs lopen. Uh, dankjewel. Um, ik uh, nodig je al binnenkort weer uit voor een volgende, want ik heb nog op mijn lijstje staan dat we het moeten gaan hebben over smart factories. Dus daar wil ik binnenkort over gaan praten. Dank voor uh, dit leuk. gesprek. Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om te doen, Tom. Dus ik zou zeggen, heel veel succes en ik hoop dat de kijkers het ook in ieder geval interessant vonden. En uh, als je het ook wil maken, kijk even in de show notes. Maak gebruik van het gratis, uh, ja, de gratis proefperiode. Kijk of het bij je past. En ik wens ja. in ieder geval heel veel succes. Dankjewel. Hoi. Hoi. Thank you.